न्याय दर्शन की नवासीवीं कक्षा न्याय दर्शन के चौथे अध्याय का प्रथम आने हम देख रहे हैं और इसमें विभिन्न पक्षों की चर्चा की जा रही है एकांतों की अलग अलग विषयों में लोग क्या मानते हैं और उसकी विवेचना चल रही है पिछली कक्षा के अंत में हमने सातवें एकांत की सैतीसवें सूत्र में स्थिति देखी थी इस एकांत में पूर्व पक्षी का कहना है सर्वम अभाव हो सब कुछ अभाव है क्योंकि एक का दूसरे में अभाव होता है भावों में एक दूसरे के भाव की असिद्धि होती है या तो अभाव की सिद्धि होती है इसलिए सब कुछ अभाव है कुछ हमने भाष्य में देखा सिद्धांति ने भी बात रखी सिद्धांति ने भी खंडन किया भाष्यकार ने अब इसमें सूत्र की दृष्टि से आगे सूत्रकार इसका खंडन कर रहे हैं अड़तीसवा सूत्र है सूत्र ने चा भी संबंध पीछे जो बात कही सर्वम अभाव इसका ये सिद्ध नहीं होता है इसका सूत्र के साथ भी संबंध है सूत्र भी इसका खंडन कर रहा है अड़तीसवा सूत्र सिद्धांति का पृष्ठ संख्या चार अठानवे चार सौ हाँ अठानवे अट्ठानवे चार नौ आठ तो सूत्र है न स्वभाव सिद्धेर भावानाम न अल्प विराम निषेध कर रहे हैं कि आपका कथन ठीक नहीं है क्यों ठीक नहीं है भावों की स्वभावतः सिद्धि होने से स्वभाव सिद्ध है जो भाव हैं उनकी अपने भाव से स्वभाव से सिद्धि हो जाती है स्वभाव सिद्ध के अर्थ ये अलग अलग करेंगे उस तरह से भाष्यकार अलग अलग ढंग से व्याख्या करेंगे तीन तरीके से उसको हम आगे देखेंगे लेकिन मोटा मोटा अर्थ ये है कि स्वभाव की सिद्धि होने से भावों के स्वभाव की सिद्धि होने से आपका जो ये कथन है कि सब कुछ अभाव है वो ठीक नहीं है यानी भाव भी होता है इसलिए इन्होंने अपना प्रतिज्ञा वाक्य लिखा भाष्यकार ने उसको कहा न सर्वम अभाव सर्वम अभाव जो था उसका निषेध हुआ न का मतलब है न सर्वम अभाव सबका अभाव नहीं है कस्मात हेतु क्या है इसमें तो स्वेन भाव न सद्भावात भावानाम स्वेन भाव न ये स्वभाव शब्द को खोल रहे हैं ये स्वभाव मतलब स्वभाव इसमें तृतीय करके स्वेन भाव न अपने भाव के साथ स्वेन भाव न सह लगा लीजिए सद्भाव सद्भावात भावानाम भावों के जो भाव हैं सत्तात्मक चीजें हैं उनके अपने भाव से स्थित होने से सद्भाव होने से सत्ता होने से जिनका अपना अपना जैसा जैसा भाव है जैसे जैसे धर्म है सामान्य विशेष वो सब अपने अपने धर्मों से स्थित है अपनी अपनी जगह स्थित है वो तो स्वेन भाव न सद्भावात भावाना इसी को खोल रहे हैं आगे स्वेन धर्मेण भावा भवंती प्रतिज्ञाते अपने धर्मों से युक्त भाव होते हैं 
उनके सबके अपने अपने जो धर्म होते हैं चाहे सामान्य चाहे विशेष उन धर्मों के साथ भाव होते हैं सत्तात्मक चीज़ें होती हैं इति प्रति जायते ऐसा जाना जाता है हमारे द्वारा हम तो ऐसा ही जानते हैं कि सब वस्तुएं अपने अपने धर्मों से युक्त होती हैं अब पूर्व पक्षी पूछ रहा है कश्चस्व धर्मो भावाना ये जो भाव है जिनको आप भाव कह रहे हो उनका अपना धर्म क्या है सिद्धांति ने कहा था कि अपने धर्म से स्वेन धर्मेण भावा भवंती तो बोले इनका स्व भाव है क्या स्वधर्म है क्या इनका वो बताओ तो कश्य स्व धर्मो भावा नाम तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है यहाँ से आगे जो वर्णन किया है इन्होंने वो वैशेषिक की दृष्टि से किया है क्योंकि तो वैशेषिक और न्याय की दृष्टि समान है पदार्थों के बारे में द्रव्यों के बारे में तो उसी शैली से यहाँ पर वर्णन किया है भाष्यकार ऐसा ही कह रहे हैं कहते हैं द्रव्य गुण कर्मणाम द्रव्य गुण और कर्मों में अब वैशेषिक में छह पदार्थ माने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और संभाव इसी में सबका अंतर्भाव कर लिया उन्होंने अब इन छह में से तीन को लिया है यहाँ पर द्रव्य गुण और कर्म वैशेषिक में चूंकि साधर में और वैधर में दोनों बताए जाते हैं इन इन चीजों में परस्पर ये समान धर्मता है साधर में है और इनमें परस्पर ये भिन्नता है ये इसकी विशेषता है ये इनकी समानता है इस शैली से वर्णन आता है उसी को उद्धृत कर रहे हैं कि द्रव्य गुण कर्मणाम द्रव्य गुण और कर्म इनमें इनका इनमें या इनका सतादि सामान्यम सतादि जो धर्म है वो सामान्य है सतादि धर्म सतादि सामान्यम सतादि धर्म तो सतादि धर्म क्या है वैशेषिक में एक सूत्र दिया है जो कि द्रव्य गुण कर्म की समानता को बताने के लिए है वैशेषिक का पहले अध्याय का पहला अनेक और आठवां सूत्र सदनित्यम द्रव्यवत कार्यम कारणम सामान्यम विशेषवत इति द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेष द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों में परस्पर क्या अविशेषता है यानी समानता है सामान्यता है वो यहाँ पर गीत गिनाई तो कहा कि सत्य उनकी सत्ता होती है अनित्य होते हैं कार्य द्रव्यों के लिए है ये द्रव्यवत द्रव्य वाले होते हैं कार्यम कारण कार्य भी होते हैं कारण भी होते हैं सामान्य और विशेष वाले होते हैं सामान्य गुण होते हैं उनमें विशेष गुण होते हैं ये जो चीज़ें हैं ये द्रव्य गुण कर्म में समान होती हैं ये वर्णन मिलता है ये इनका अपना धर्म है इन तीनों का समानता के रूप में कहा जा रहा है लेकिन ये जो चीज़ें बताई ये इनके अपने धर्म हैं स्वधर्म को बता रहे हैं तो द्रव्य गुण कर्म नाम सदादि सामान्यम और अब द्रव्य गुण कर्म में तीनों की समानता बता दी अब द्रव्य का अन्यों से भेद बताएंगे द्रव्य अपने आप में अलग है तो क्या द्रव्याणाम क्रियावत इत्यव आदिर विशेष द्रव्य में गुण और कर्म की अपेक्षा ये विशेषता है क्या तो ये क्रियावध इत्यवम आदि क्रियावध ये भी एक सूत्र है एक एक पंद्रह क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम द्रव्य के लक्षण में उन्होंने क्रिया गुणवत ऐसा तो ये क्रियावत ये पहला शब्द लेकर के वत लगा के कहा कि वो क्रिया वाला होता है द्रव्य गुण वाला होता है जबकि क्रिया और गुण क्रिया गुण वाले नहीं होते हैं क्रिया में भी क्रिया नहीं रहती और गुण भी नहीं रहता और गुण में भी क्रिया नहीं रहती और गुण नहीं रहता तो क्रिया और गुण वाला होना ये द्रव्य में इन दोनों की अपेक्षा गुण और कर्म की अपेक्षा से विशेषता है तो द्रव्या नाम क्रियावत इत्यम आदिर विशेष तो द्रव्य गुण कर्म से तो इन्होंने द्रव्य को ले लिया अलग करने के लिए अब द्रव्य है द्रव्य भी तो कई हैं नौ द्रव्य गिना रखें तो पृथ्वी आदि पांच महाभूत हैं काल दिशा आत्मा और मन ये नौ गिना रखें अब इन द्रव्यों में से ये जो द्रव्य का लक्षण इन्होंने किया किया क्रिया गुणवत संवाई कारणम इति द्रव्य लक्षणम ये सभी द्रव्यों में लागू होगा क्योंकि तो द्रव्य हैं तो द्रव्य जितने भी हैं उनमें ये समानता होते हुए भी अब हर द्रव्य की अपनी अपनी विशेषता है जैसे द्रव्य गुण कर्म में कुछ समानता होते हुए भी द्रव्य की अपनी विशेषता है गुण की अपनी विशेषता है और कर्म की अपनी विशेषता है ऐसे ही द्रव्यों का द्रव्यत्व सब में समान होते हुए भी अलग अलग द्रव्यों की अपनी अपनी विशेषता है अब उसको बता रहे हैं यानी और उसको खोल रहे हैं 
स्पर्शपर्यता पृथिव्या च अल्प विराम स्पर्श पर्यंत स्पर्श पर्यंत चार गुण गंध रस रूप और स्पर्श शब्द को छोड़ा है इन्होंने नीचे से चार को लिया है तो ये जो स्पर्श पर्यंत चार हैं ये पृथ्वी आए थी ये पृथ्वी के हैं ये विशेष हैं क्योंकि जल में ये चार नहीं होते तीन ही होते हैं अग्नि में दो ही होते हैं चार नहीं होते ऐसे वायु में एक होता है चार नहीं होते ये चारों का होना पृथ्वी की विशेषता है अन्यों से अलग कर रहा है उसको स्पर्श पर्यता पृथ्वीया च प्रत्येकम च अनंतो भेद और अब प्रत्येक को ले लें वस्तुओं को और उसको खोल दिया कि ये जो पांच महाभूत हैं इनसे या चार महाभूत हैं इनसे या पृथ्वी से भी जो चीज़ें बनी हैं वो पृथ्वी से भी बहुत सारी चीज़ें बनी हैं पार्थिव पदार्थ भी बहुत सारे हैं अनंत हैं तो प्रत्येकम च अनंतो भेद इनके प्रत्येक के फिर और, और अनंत भेद हैं अलग अलग प्रकार हैं बहुत तरह के वहाँ फिर अपनी अपनी उनकी विशेषताएं होंगी यदि सब पार्थिव हैं बहुत सारी चीज़ें पार्थिव हैं तो पार्थिव की दृष्टि से समानता है लेकिन सबकी अपनी अपनी विशेषताएं तो ऐसे सामान्य और विशेष ये अलग अलग होते हैं और ये अपने अपने धर्म के रूप में यही इनके अपने अपने धर्म हैं और इस रूप में ये व्यवस्थित होते हैं जाने जाते हैं इस तरह से द्रव्यगुण कर्म के बारे में बता दिया अब पदार्थों में तीन और बचे सामान्य विशेष और संवाय उसको आगे कह रहे हैं सामान्य विशेष संवाया नाम च विशिष्टा धर्मा गृहते इनके अपने विशिष्ट धर्म गृहित होते हैं अलग अलग सामान्य के अलग विशेष के अलग संवाय के अलग वैशेषिक दर्शन में जो बताया उसके अनुसार केवल संकेत किया है यहाँ पर कि इनके भी धर्म अलग अलग मिलते हैं आगे सो अयम अभावस्य निरूपाख्यत्वात संप्रत्याय को अर्थ भेदो न सियात अभाव के निरूपाख्य होने से असत रूप होने से असत्तात्मक होने से पूर्वपक्षी ने जो कहा था ना कि सर्वम सबका अभाव है तो वो जो अभाव है उसके उस अभाव के निरूपाख्य होने से असत्तात्मक होने से अभावात्मक होने से असत रूप होने से संप्रत्याय को अर्थ भेद होना से आते ये जो संप्रत्यय कराने वाला पहचान कराने वाला जो अर्थ का भेद है वो नहीं हो सकता अगर सब कुछ अभाव है तो बस सब तो एक ही एक ही जैसा होगा ये जो हमारे को संप्रत्यय हो रहा है कि द्रव्य गुण कर्म इनमें समानता है द्रव्य के गुण और कर्म से विशेषता है द्रव्यों में भी पृथ्वी की अन्य द्रव्यों से विशेषता है और पृथ्वी के भी बने हुए पदार्थों में आपस में विशेषता है समानता भी और विशेषता और हम पहचानते कि ये ये है ये ये है ये ये है यदि ये सब अभावात्मक होता तो चूंकि अभाव निरूपाख्य है असत रूप है असत्तात्मक है इसलिए संप्रत्यायक हमारे को पहचान कराने वाला बोध कराने वाला जो अर्थ का भेद है ये अलग है ये अलग है वो न सियात वो नहीं होना चाहिए था फिर तो अंधेरे में तो सब चीज़ें जैसे एक जैसी हो जाती है कुछ भी नहीं है अंधेरा हो न हम स्पर्श कर सकते हो न गंध आती हो बस हमारे को अंधेरा हो गया सब गुप्त तो क्या कुछ भी नहीं दिख रहा है तो कोई क्या विशेषता और क्या सामान्यता होगी कुछ भी नहीं आगे अस्तित्वयम लेकिन ये जो अर्थ भेद है ये विद्यमान तो है ये संप्रदाय है कि हमारे को ज्ञान होता है ऊपर भी इन्होंने कहा था स्वेन धर्मेण भावा भवंती थी प्रतिज्ञाएं थे ये जाना जाता है ये अपने अपने धर्म से अलग अलग रहते हैं तो अस्तित्वयम ये जो धर्म का भेद है ये तो विद्यमान है तस्मात्मा सर्वम अभाव थी इसलिए सब कुछ अभाव नहीं है यदि सब कुछ अभाव होता तो ये अलग अलग धर्म सब वस्तुओं के नहीं होते अभाव है तो अभाव ही है बस अभाव तो सब अभाव का तो एक ही लक्षण है अभाव के भी अलग अलग लक्षण होंगे क्या अभाव के भी कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं क्या ये अभाव एक ही तरह का होता है एक ही तरह का होता है पीछे आए थे ना अभाव कई प्रकार के होते हैं प्राग अभाव प्रध्वंस अभाव अन्य अन्य अभाव अत्यंत अभाव तो ये अभाव के भेद हो गए ना ये अभाव के भेद भाव को ध्यान में रख करके हैं सारे के साथ लेकिन जिस पक्ष में पूर्व पक्षी सबको अभाव ही मान रहा है तो सत्ता तो किसी की मान ही नहीं रहा है ना भाव तो, तो ऐसे में अभाव के कितने भेद हो सकते हैं कुछ भी नहीं होगा क्योंकि तो जब हम कहते हैं प्राग अभाव इसका मतलब है वस्तु की उत्पत्ति होने से पहले उसका अभाव था 
तो वस्तु की सत्ता तो मान ही ली है ना अभी तो वर्तमान में मान ही रहे हैं घड़ा उत्पन्न हो गया तो ये सर्व अभाव वाला पक्ष नहीं बनेगा ये तो जो सत्ता भी मानते हैं भाव भी मानते हैं और साथ में अभाव भी मानते हैं वो पक्ष है पूर्व पक्षी के अभाव पक्ष में तो प्राग अभाव भी नहीं होगा और प्रध्वंस अभाव नहीं जब कुछ है ही नहीं तो किसका नाश हो गया जो आप कह रहे हो कि अभाव हो गया और अन्य भाव भी आप इतरे तरह भाव भी कैसे दिखा सकते हो जब कुछ है ही नहीं एक ही तो अभाव है बस वैसे तो यही खंडन कर दिया था कि आप सर्वम अभाव ये कह रहे हो कि सब कुछ अभाव है तो सर्व शब्द से आप सत्ता तो स्वीकार कर ही रहे हो वो कैसे होगा पर फिर भी मान लो सब कुछ अभाव ही अभाव है तो सब एक ही जैसा होगा तो अस्तित्व एवं तस्मात् न सर्वम अभाव आई ये पहली व्याख्या हुई यहाँ जो प्रारंभ किया था न सर्वम अभाव कस्मात् स्वेन भाव न सद्भावत ये पहली व्याख्या यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ समाप्त हो गई अब अगले अनुच्छेद में अथवा ये दूसरी व्याख्या हो रही है इसी सूत्र की शब्द में शब्द के अर्थ में थोड़ा भेद करके स्वभाव शब्द का अलग करके फिर व्याख्या कर रहे हैं अथवा न स्वभाव सिद्धेर भावानाम इति ये सूत्र को झूका तो लिखा है न स्वभाव सिद्धेर भावानाम इति अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं स्वरूप सिद्धेर इति सूत्र में जो स्वभाव सिद्ध था उसको इन्होंने आगे खोल दिया स्वरूप की सिद्धि होने पर पीछे स्वभाव का क्या मतलब क्या उसका स्व का जो भाव है स्व के जो धर्म है उसकी सिद्धि होने से सब वस्तुओं के अपने अपने धर्मों की सिद्धि होने से और यहाँ पर स्वभाव शब्द को खोल दिया स्वरूप सिद्ध स्वरूप के सिद्ध होने से सबके अपने अपने स्वरूप के सिद्ध होने से कैसे उसको उदाहरण से बता रहे हैं गौरीति प्रयुज्यमाने शब्दे जाति विशिष्टम द्रव्यम गृह्यते न अभाव मात्रम गौरीति प्रयुज्य माने गौ शब्द जब हम प्रयोग करते हैं कोई भी शब्द ले सकते हैं गौ का उदाहरण दिया गौरीति प्रयुज्य माने शब्द शब्द के प्रयोग कर लेने पर जाति विशिष्टम द्रव्यम गृह्यते उस गोत्व जाति से विशिष्ट जो द्रव्य है यानी व्यक्ति है उसका ग्रहण होता है गोत्व जाति से युक्त जो जो भी द्रव्य है जितनी भी गायें हैं वो सब व्यक्ति इकाई वो सब गृहित हो जाएंगे जाति विशिष्ट होती है न अभाव मात्रम केवल अभाव ही इससे गृहित नहीं होता है पूर्व पक्षी ने अनश्व गौ या तो अगौ रश्व ऐसे करके जो कुछ खोला था तो बोले इसमें जब भी हम गौ शब्द का प्रयोग करते हैं तो जाति विशिष्ट व्यक्ति का इकाई का बोध होता है अभाव मात्र का बोध नहीं होता है ये प्रत्यक्ष के विपरीत है अब उसमें वितर्क करें कि यदि ऐसा हो तो यदि च सर्वम अभाव अगर सब कुछ अभावी होता अभिभगम से कथन है अल्प विराम तो गौरीति अभाव प्रतीयत प्रतीयते लिखा है इसको प्रतीयत कर लीजिए और पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम ले लीजिए यदि च सर्वम अभाव अगर सब कुछ अभावी है तो तो गौरीति गौ कहने पर गौ शब्द का प्रयोग करने पर अभाव प्रतीयत अभाव की प्रतीति होनी चाहिए फिर तो गौ शब्द बोला और चूंकि सब कुछ अभाव है तो गौ शब्द के बोलते ही अभाव का बोध होना चाहिए अश्व शब्द के बोलते हुए भी अभाव शब्द का बोध होना चाहिए अभाव का बोध होना चाहिए क्योंकि शब्द किसको कहता है अर्थ को ही तो कहता है अर्थ कुछ है नहीं अर्थ जो भी है वो सब अभाव है तो किसी भी शब्द का प्रयोग करेंगे चाहे अश्व करें चाहे हस्ती करें मनुष्य करें सबका क्या अर्थ आएगा अभाव का बोध होना चाहिए भावात्मक जो जाति विशिष्ट व्यक्ति का बोध हो रहा है ये तो नहीं होना चाहिए तो गौ रीति अभाव प्रतीयत गो शब्द न च अभाव उच्चेत और गो शब्द से अभाव को ही कहा जाए प्रतीति हो और गो शब्द से अभाव को ही कहा जाए क्योंकि अभाव ही है वहाँ फिर प्राणी का ग्रहण क्यों होगा गो शब्द न च अभाव उच्चेत यस्मा तो गो शब्द प्रयोग द्रव्य विशेष प्रतीयते लेकिन चूंकि गो शब्द का प्रयोग करने पर द्रव्य विशेष की प्रतीति होती है प्राणी की विशेष प्राणी विशेष की प्रतीति होती है न अभाव अभाव की प्रतीति नहीं होती है तस्मात अयुक्तम इति इसलिए जो आपने कहा वो ठीक नहीं है सर्वम अभाव ये जो आपने कहा ये ठीक नहीं है तो यहाँ पर स्वरूप का मतलब शब्द के बोलने पर जो हमें वस्तु की प्रतीति होती है तो उसमें भी द्रव्य और गुण वो सब आ गए लेकिन यहाँ स्वरूप का मतलब ऐसे लिया इन्होंने अगले अनुच्छेद में तीसरा अर्थ कर रहे हैं अथवा न स्वभाव सिद्ध रीति न स्वभाव सिद्ध रीति तो सूत्र ही है आगे खोल रहे हैं असन गौ अश्वात्मना इति 
गवात्मना कस्मात्मा उच्चते पीछे जो पूर्व पक्षी ने बात रखी थी उसी को यहाँ पर ले रहे हैं असन गऊ अश्वात्मना गऊ अश्वात्मना असन गाय जो है वो अश्व के रूप में न होती हुई क्योंकि गाय अश्व के रूप में नहीं होती है अश्व के रूप में तो अश्व होता है अश्व गो के रूप में नहीं होता है गो गो के रूप में होती है अश्व अश्व के रूप में होता है तो गौ अश्व के रूप में न होती हुई गवात्मना गाय के गवात्मना असन असन के साथ में फिर जोड़ लेंगे इसको दोबारा आगे चूंकि इन्होंने ऐसी ही व्याख्या की है गवात्मना कस्मान न उच्चते गऊ के रूप में क्यों नहीं कही जा सकती है गऊ के रूप में असन न होती भी क्यों नहीं कही जा रही है इसको दो तरह से अर्थ देखते हैं यदि इस असन को हम एक ही बार प्रयोग करें असन गौ अश्वात्मना इति गाय अश्व के रूप में अनश्व के रूप में गौ अश्व गौ अश्व के रूप में न होती हुई तो ये जो गाय है वो अश्व के रूप में नहीं है अश्व तो उसमें नहीं है इस रूप में जब आप कह रहे हो और आप कह रहे हो कि ये अभाव है तो फिर गवात्माना भी तो वो नहीं होनी चाहिए गाय अश्व के रूप में तो नहीं है इस रूप में आप कह रहे हो कि ये अभाव है अनश्व गऊ में अनश्व और गऊ में समानाधिकरण मान करके क्योंकि अनश्व का और गऊ का समानाधिकरण है इसलिए ये अभाव है तो बोले आप अश्व का तो निषेध कर रहे हो यहाँ पर गाय जो है वो अश्वात्मना असन गाय अश्व के रूप में न होती हुई गवात्मना का समान न उच्चते गवात्मा के रूप में न होती भी क्यों नहीं कही जा रही है ये गवात्मा भी नहीं है तो इसमें गवात्मना को असन के साथ दोबारा जोड़ करके कर रहे हैं ठीक है कि जैसे ये अश्वात्मना नहीं है तो अगर अभावी है तो आप यूं भी कह दो ना कि गवात्मना भी नहीं है वो तो आप नहीं कह रहे हो आप तो अनश्व गऊ कह रहे हो तो गऊ तो गऊ को तो अगऊ नहीं कह रहे हो आप अगर गाय गाय नहीं है तो आप उसको जैसे अनश्व कह रहे हो वैसे अगऊ भी तो बोल सकते थे अगऊ क्यों नहीं बोल रहे हो आप गाय अश्व नहीं है तो अनश्व बोल दिया ठीक है आपकी दृष्टि में तो गाय का भी अभाव है तो यहाँ पर अगऊ क्यों नहीं बोल देते आप अनश्व गऊ क्यों बोल रहे थे इसका मतलब है गवात्मना तो वो है अब दूसरे ढंग से इस असन को एक ही बार अर्थ में लेंगे असन गौ अश्वात्मना गाय अश्व के रूप में न होती हुई तो गवात्मना का समान न उचित है आप उसको गवात्मक रूप में क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो अर्थात आप इसको गवात्म के रूप में अगर स्वीकार कर लोगे तो भाव तो बन ही गया वहां पर पर आप इसको कह रहे हो अभाव है चलो अनश्व के रूप में आपने कह दिया कि ये अश्व के रूप में नहीं है तो अनश्व है तो आप गवात्म के रूप में तो कह दो गवात्म के रूप में कह दोगे तो भाव वैसे ही सिद्ध हो जाएगा तो गवात्म के रूप में आप क्यों नहीं कह रहे हो इसको ये दूसरी दृष्टि से अर्थ है आगे अवचनात गवात्मना गौरीति स्वभाव सिद्धि चूंकि आप कह नहीं रहे हो इस गौ को गवात्मना असन ये नहीं कह रहे हो आप अश्वात्मना असन तो कह रहे हो गवात्मना असन नहीं कह रहे हो तो अवचना चूंकि आप इसको नहीं कह रहे हो इससे गवात्मना गौ रीति ये जो गाय है ये गऊ के रूप में है गवात्म के रूप में गोत्व के रूप में ये गऊ है इति स्वभाव सिद्धि इस तरह उसके अपने भाव की सिद्धि हो रही हो रही है आपके शब्दों से ये हो रही है इसी तरह अश्व का भी क्या है अनश्व अश्व इति वा अगर सब कुछ अभाव है तो आपको क्या बोलना चाहिए था अनश्व अश्व उसने बोला क्या था अगौर अश्व गाय से रहित ये अश्व है तो गाय तो है ही नहीं ठीक है अश्व भी तो नहीं है आपके मत में यहाँ पर तो आप यूँ बोलो ना अनश्व अश्व अनश्व अश्व इति वा और गौर अगौर इति वा ये जो अश्व है ये अनश्व है और ये गौ है ये अगौ है गौ रगौ रीति वाह कस्मान न उच्चित है आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो क्योंकि जिसको आप गौ बोल रहे हो उसको अगौ कैसे बोल बोलोगे और जिसको आप अश्व बोल रहे हो उसको अनश्व कैसे कह सकते हो इसलिए आपको अभाव दिखाना था तो क्या लेकर के आए गाय में तो अनश्व लेकर के आ गए और अश्व में अगौ लेकर के आ गए दूसरे का अभाव दिखा रहे हो इसका तो अभाव नहीं दिखा रहे हो आप अगर पूरा अभाव है तो आप इसका भी अभाव बुला के आपको ऐसी ही भाषा बोलनी है गौ रगौ अनश्वश्व आपको ऐसे बोलना चाहिए फिर तो ये क्यों नहीं बोल देते हो 
अवचनात् स्वेन रूपेण विद्यमानता द्रव्य से भी विज्ञाय थे चूंकि आप ये बोल नहीं रहे हो और आप बोल भी नहीं सकते हो इसलिए अपने रूप में स्वेन रूपेण ये अपने रूप में इनकी विद्यमानता किसकी द्रव्य से द्रव्य की विज्ञाय थे जानी जाती है ये अपने रूप में है विद्यमान इसलिए सर्वम अभाव है जो आपका कथन था वो ठीक नहीं है ये तीसरी व्याख्या भी हो गई अब इसी में और कुछ आगे कह रहे हैं अव्यतिरेक प्रतिषेध है च भावानाम भावानाम के बाद में कुछ जोड़ना है जो यहां छूटा हुआ है उसको आप ऊपर अलग से लिख लीजिए असत प्रत्यय असत प्रत्यय सामानाधिकरण्यम सामानाधिकरण्यम असत प्रत्यय सामानाधिकरण्यम तो और यहीं तक ही ये वार्तिक है यहां जो इसके आगे भी लिखा है ना संयोगादि संबंध हो व्यतिरेको अत्र अव्यतिरेको अभेदाख्य संबंध तत्प्रतिषेधे सदा असत प्रत्यय सामान्याधिकरण यथा च संति कुंडे बदराणी थी यहाँ तक ये टेटे अक्षरों में लिखा हुआ है लिखा हुआ ऐसे है जैसे कि ये वार्तिक हो ये व्याख्या है जहाँ तक मैंने लिखा है आपको बोल के बताया नया जो लिखा है वहाँ तक वार्तिक पूरा हो जाता है वहाँ पूर्ण विराम लगा लेना जाल पर विराम लगा लेना आगे उसी इसी वार्तिक की व्याख्या है तो वार्तिक क्या बनेगा अव्यतिरेक प्रतिषेध है च भावानाम असत प्रत्यय सामानाधिकरण्यम बस इतना वार्तिक है तो देखिए क्या कहते हैं अव्यतिरेक प्रतिषेध है व्यतिरेक कहते हैं भेद को व्यतिरेक कहते हैं भेद को और अव्यतिरेक कहेंगे अभेद को अव्यतिरेक प्रतिषेध है अभेद का प्रतिषेध होने से किन का भावाना भावों का अव्यतिरेक भावों के अव्यतिरेक का प्रतिषेध होने से अभेद का प्रतिषेध होने से अभेद का प्रतिषेध होगा तो क्या होगा भेद होगा अभेद का प्रतिषेध हो गया इसका मतलब है भेद है तो अभेद प्रतिषेधे च भावानाम भावानाम द्रव्याणाम वस्तुओं के अव्यतिरेक का प्रतिषेध होने पर यानी उनका भेद सिद्ध होने पर अभेद कैसे बनेगा ये सब कुछ अभाव है तो अभेद बन जाएगा सबका तो अभेद का एकत्व का सब कुछ बस एक ही जैसे हैं उसका प्रतिषेध हो रहा है यानी सब चीजें अलग अलग हैं जैसे पीछे बताया सबका अपना अपना स्वभाव अपना अपना स्वरूप अलग अलग है सामान्य विशेष गुण अलग अलग हैं इसलिए वो खंडित हो जाता है तो अव्यतिरेक का प्रतिषेध होने पर भावानाम असत प्रत्यय स्थानाधिक असत प्रत्यय सामानाधिकरण्यम ये जो अनश्व अनश्व गौ अनश्व गौ कहा इत्यादि जो कथन है एक निषेध और एक सकारात्मक उसकी दृष्टि से कह रहे हैं कि अभेद का प्रतिषेध वस्तु के अभेद का प्रतिषेध होने पर यानी उसके भेद होने पर असत प्रत्यय असत प्रत्यय यानी जो वस्तु नहीं है उसके साथ में सामानाधिकरण के रूप में कहा गया है अनश्व गौ अगौरश्व यहाँ पर क्या अश्व और गौ के अव्यतिरेक का प्रतिषेद किया जा रहा है अभेद का प्रतिषेध किया जा रहा है ये वाक्य क्यों बोला किसी ने कोई कहे कि राम परशुराम नहीं है परशुराम राम नहीं है ऐसा जब हम कथन करते हैं तो हम उनमें भेद बताने के लिए प्रयोग करते हैं अभेद का प्रतिषेध करना चाहते हैं किसी ने ऐसा समझ लिया कि ये दोनों एक जैसे हैं राम शब्द देख करके राम और परशुराम एक जैसे हैं तो कोई ऐसा कहे तो हम कहेंगे कि नहीं जो राम है वो परशुराम नहीं है और जो परशुराम है वो राम नहीं है ये जब हम कथन कर रहे हैं इसका क्या मतलब है कि जो अभेद की बात थी अब व्यतिरेक की थी उसका प्रतिषेध कर रहे हैं हम क्या बताने के लिए ये अलग अलग हैं और ये कह रहे हैं कि जो राम है वो परशुराम नहीं है वो क्या हो रहा है असत प्रत्यय के साथ उसका सामानाधिकरण नहीं कर रहे हैं अनश्व गौ इसमें 
अश्व रहित ये गऊ है तो भेद भी देख रहे हैं और गाय में असत प्रत्यय असत प्रत्यय मतलब अनश्व इसका समानाधिकरण नहीं आ रहा है ये किया गया है तो इसी को आगे खोल रहे हैं कि पहले तो कहा कि ये व्यतिरेक क्या चीज होती है वार्तिक में था अव्यतिरेक बोले व्यतिरेक क्या होती है होता है तो उसको खोला संयोग आदि संबंध हो व्यतिरेक हो संयोग आदि संबंध का होना ये व्यतिरेक है भेद है भी संयोग तो उन्हीं में होगा ना जो भिन्न भिन्न होंगे एक ही है उसमें काय का संयोग होना है भिन्न भिन्न वस्तुओं में संयोग हुआ है वो दृष्ट होता है दो में या दो तो से अधिक में तीन चार पांच में संयोग होगा तो उसमें तो भेद ही पता लगता है ये भिन्न भिन्न है संयोग होता ही भिन्न भिन्न वस्तुओं में तो संयोग आदि संबंध हो व्यतिरेक संयोग आदि का जो संबंध है वो तो व्यतिरेक यानी भेद हो गया अत्र अब व्यतिरेक हो अब इसमें अव्यतिरेक क्या होता है तो कहा अभेदाख्य संबंध अभेद रूप जो संबंध होता है उसको अव्यतिरेक कहते हैं अभेद संबंध इनमें कोई भेद ही नहीं है यानी एक ही चीज हो गई तत्प्रतिषेध है उस अभेदाख्य संबंध का प्रतिषेध कर रहे हैं ये अभेद नहीं है तत्प्रतिषेध है यानी अभेदाख्य संबंध का प्रतिषेध होने पर सदा असत प्रत्यय सामान्यधिकरण सदा ये जो है सत सत का तृतीय एक वचन है सदा सदा का मतलब हमेशा ये अर्थ नहीं है सत शब्द का तृतीय का एक वचन है तो सत के साथ सह के योग में असत प्रत्यय अभावात्मक जो प्रत्यय है सत प्रत्यय हो गया जैसे कि गऊ असत प्रत्यय हो गया अनश्व उसके साथ समानाधिकरण होता है तो इन उदाहरणों में सदा असत प्रत्यय समानाधिकरण सत के साथ में असत का समानाधिकरण है अनश्व गौ आदि शब्दों में अल्प विराम उदाहरण दे रहे हैं यथा न संति कुंडे बदराणी इति जैसे कि कुंड में पात्र में कुंडे में बेर नहीं है अब जब ये कथन किया जाता है अनश्व गऊ की तरह से कि कुंड में पात्र में बेर नहीं है कुंड की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं और बदरों के बेरों की असत्ता के साथ में उसका समानाधिकरण ने कर दिया तो एक चीज का निषेध उसके साथ में किया जा रहा है ऐसे ही अनश्व गौ या तो अगौ रश्व यहां भी ऐसा ही होगा खोल रहे हैं इसको आगे असत गौ अश्वात्मना अनश्व गौरी गौ जो है अश्वात्मना असत अश्व के रूप में न होती हुई क्या कहलाएगी अनश्व गौ अनश्व गौ है ये इति च आगे कहते हैं गवाश्वयो अव्यतिरे कहा प्रतिषिद्ध थे गाय और अश्व का गवाश्वयो गाय और अश्व का अव्यतिरेक प्रतिषिद्ध किया जा रहा है व्यतिरेक का मतलब होता है भेद और अव्यतिरेक का मतलब है अभेद तो गाय और अश्व के अभेद का प्रतिषेध किया जा रहा है यानी ये बताया जा रहा है कि इनमें भेद है गवाश्वयो अव्यतिरेक है प्रतिषिद्ध थे अल्प विराम इसका मतलब क्या है उसी को आगे खोल रहे हैं गवाश्वयो एकत्व नास्ती थी गौ और अश्व का एकत्व नहीं है कि जो गाय है वही अश्व है जो अश्व है वही गाय है ऐसा अगर कोई कहे एकत्व उसको बताने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है ये अभाव को नहीं कहा जा रहा है जैसा कि पूर्व पक्षी ले रहा है इस उदाहरण से अनश्व गौ से ये शून्य को अभाव को ले रहा है तो बोले यहाँ केवल इतना कहा जा रहा है कि गाय और अश्व का एकत्व नहीं है आगे तस्मिन प्रतिषिद्ध माने और इसका जब खंडन कर दिया हमने एकत्व का खंडन हो गया तो भावे न भाव कोई खोला भावे न गवा गाय के साथ सामानाधिकरण असत प्रत्यय तो गाय के साथ भाव के साथ असत प्रत्यय का सामानाधिकरण होगा असत प्रत्यय से अब इसके बाद में जो है असन गऊ अश्वात्मना इति इसको विपरीत अल्पविरा में ले लीजिए असत प्रत्यय से ये उदाहरण के रूप में असन गौ अश्वात्मना गौ अश्वात्मना असन असन गौ अश्वात्मना इति ऐसा ये हमारे को सामान्यधिकरण बनता है उदाहरण फिर वही दिया उसी को समझाते हुए यथा न संति कुंडे बदराणी इति कुंड में बर्तन में बेर नहीं है 
तो ऐसे में कुंडे बदर संयोग के प्रतिषिद्ध माने कुंड में बदर के संयोग का प्रतिषेध किया जा रहा है सत भी असत प्रत्यय से समानाधिकरण निमिति सत के साथ में सत कौन है यहां पर सत्तात्मक सत भी असत प्रत्यय से तो सत का मतलब है कुंड और असत का मतलब है यहां पर बेर यहां की स्थिति में इस उदाहरण में तो सत भी असत प्रत्यय से सत के साथ असत प्रत्यय का समानाधिकरण है बोलने में आ रहा है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कुंड ही नहीं है यहां पर तो इस प्रकार से उसका खंडन कर दिया लेकिन सिद्धांत इतने पे भी इतने पे तो चलो इसमें पूर्व पक्षी अभी और कुछ कहना चाहता है और खंडन कर रहा है बोलिए तो आपने गलत कह दिया वो तो उनचालीसवें सूत्र में पूर्व पक्षी का है न स्वभाव सिद्धि ही आपेक्षिकत्वात सिद्धांति ने कहा था इनके स्वभाव की सिद्धि होती है वो तो पूर्व पक्षी कह रहा है अब मूल विषय से थोड़ा अपना एक तरफ लेकर के चला मूल बात का तो हो गया खंडन वो कुछ बोल नहीं पा रहा है लेकिन सिद्धांति ने कहा था कि स्वभाव से सिद्धि हो जाती है वो कहते हैं कि स्वभाव से तो किसी की सिद्धि होती ही नहीं है अपने आप में तो किसी की सिद्धि ही नहीं होती है आप कह रहे हो कि अपने आप सिद्धि हो जाती है न स्वभाव सिद्धि क्यों आपेक्षिकत्वा अपेक्षा से कथन होता है अपेक्षा से सिद्धि होती है अपने आप में सिद्धि नहीं होती है स्वभाव सिद्धि का जो जो पहला वाला अर्थ लिया था उसका ये खंडन कर रहे हैं कैसे अपेक्षाकृतम आपेक्षिकम सूत्र में जो आपेक्षिक तत्वात में आपेक्षिक शब्द है तो उसका उसका उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि जो अपेक्षाकृत है अपेक्षा से जो किया गया है उसको आपेक्षिक कहते हैं उदाहरण दे रहे हैं ह्रस्वापेक्षाकृतम दीर्घम दीर्घापेक्षाकृतम ह्रस्वम कि ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ कहा जाता है दीर्घ अपने आप में दीर्घ नहीं होता है स्वभाव से सिद्ध नहीं होता है दीर्घ को सिद्ध करने के लिए अपने आप में सिद्ध हो जाएगा क्या दीर्घ नहीं ह्रस्व की अपेक्षा है उसको इसी तरह से दीर्घ की अपेक्षा से ह्रस्व होता है ह्रस्व है ये अपने आप में सिद्ध हो जाएगा क्या कभी भी नहीं होगा तो दूसरे की अपेक्षा आप जो कह रहे थे कि स्वभाव से सिद्धि हो जाती है वो स्वभाव से सिद्धि तो नहीं होती है दूसरे से सिद्धि होती है तो ह्रस्वापेक्षा कृतम दीर्घम दीर्घापेक्षा कृतम ह्रस्वम न स्वेन आत्मना अवस्थितम किंचित कोई भी चीज अपने आप में अवस्थित नहीं है कि जिसको हम कहें कि ये अपने आप में ही है बस जो कुछ भी है वो दूसरों की अपेक्षा से ही है कस्मात कैसे बोले अपेक्षा सामर्थ्यात अपेक्षा के सामर्थ्य से तस्मात न स्वभाव सिद्धिर भावानामिति इसलिए स्वभाव के द्वारा अपने स्वभाव से किसी की सिद्धि नहीं होती है ये जो कहे ये अपेक्षा का सामर्थ्य है अपेक्षा से सिद्धि होती है ठीक है हम कहें इनके बाल काले हैं भले इनके सफेद हैं तो कैसे अपेक्षा से देखो ये काले हैं काले की अपेक्षा ये सफेद हैं इसलिए सफेद कह दिया रंग कह देंगे इसका सांवला रंग है इसका गोरा रंग है ऐसी ह्रस्व दीर्घ हो गया मोटा पतला हो गया छोटा बड़ा हो गया कम अधिक हो गया ये जो सारी चीजें अपेक्षा से निकट और दूर हो गया जो भी हम करेंगे अपेक्षा से करते हैं ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है अपने आप से तो नहीं हो सकता तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है चालीसवें सूत्र में व्याह तत्वात अयुक्तम खंडित होने से विरुद्ध होने से ये आपका कथन अयुक्त है असंगत है कैसे खंडन हो रहा है तो उसको समझा रहा है सिद्धांति यदि ह्रस्वापेक्षा कृतम दीर्घम अभ्युपगम से यदि ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ है तो किम इदानीम अपेक्षा ह्रस्व में गृह थे तो ह्रस्व किसकी अपेक्षा से ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ कह दिया चलो सिद्ध हो गया उसकी अपेक्षा से दीर्घ है वो ह्रस्व किसकी अपेक्षा से था दीर्घ की अपेक्षा से तो दीर्घ तो पहले ह्रस्व सिद्ध था तब दीर्घ हुआ था ना पहले कौन सा था बताओ ह्रस्व और दीर्घ में ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ की सिद्धि की इसका मतलब है ह्रस्व पहले से सिद्ध था सिद्ध की अपेक्षा से ही तो असिद्ध को सिद्ध करेंगे तो ह्रस्व असिद्ध की अपेक्षा से दीर्घ को सिद्ध कर रहे हो तो बोले चलो आपकी बात मान ली कि दीर्घ ह्रस्व की अपेक्षा से सिद्ध होता है बोले ह्रस्व किसकी अपेक्षा से सिद्ध हो रहा है अब दीर्घ की अपेक्षा तो कह नहीं सकता है वो हमारे मन में तो आ जाता है ना कि रस दीर्घ की अपेक्षा से वो भी हो सकता है लेकिन प्रथम दृष्टिया तो ये कहेगा कि दीर्घ की अपेक्षा से 
मतलब पूर्व सिद्धांति का इस तरह से सोचना है कि अगर आप ह्रस्व को दीर्घ की अपेक्षा से सिद्ध मानते हो तो इसका मतलब है ह्रस्व पहले से सिद्ध नहीं था और ह्रस्व सिद्ध नहीं था तो दीर्घ भी सिद्ध नहीं था क्योंकि आपने ये कहा था कि ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ सिद्ध है और यदि आप कहो कि नहीं दीर्घ की अपेक्षा से ह्रस्व सिद्ध है तो बोले फिर दीर्घ किसकी अपेक्षा से सिद्ध है क्योंकि ह्रस्व को ह्रस्व सिद्ध करने से पहले आपको दीर्घ चाहिए कुछ और दीर्घ अभी सिद्ध नहीं हुआ है आपके मत में तो ह्रस्व भी कैसे सिद्ध होगा और यदि दीर्घ पहले से सिद्ध है और दीर्घ से आप ह्रस्व को सिद्ध कर रहे हो तो दीर्घ जिस समय आप कह रहे हो उस समय ह्रस्व तो नहीं है वो ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ नहीं है क्योंकि दीर्घ की अपेक्षा से आप ह्रस्व को सिद्ध कर रहे हो तो कहा यदि ह्रस्व अपेक्षा कृतम दीर्घम ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ है तो किम इदानीम अपेक्षा ह्रस्व में गृहते तो किसकी अपेक्षा से आप ह्रस्व को ग्रहण कर पा रहे हो अतः दीर्घ अपेक्षा कृतम ह्रस्व अगर आप ये कह देते हो कि दीर्घ की अपेक्षा से ह्रस्व है तो बोले दीर्घम अनापेक्षिकम इति फिर दीर्घ किसी की अपेक्षा से नहीं होना चाहिए एवं इतरे तराश्रय श्रय यो एक भाव अन्य तरा भाव उभया भाव इति तो इस प्रकार से इतरेतर आश्रय वाले अगर ये कहे कि दीर्घ की अपेक्षा से ह्रस्व और ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ तो ये आपस में इतरे तरह आश्रय होगा एक दूसरे के आश्रय इनका दीर्घ तो ह्रस्व तो सिद्ध है परस्पर तो एवं इतरे तर आश्रय यो एक भाव इनका एक का अभाव होने से क्योंकि इतरे तर आश्रय हैं तो आप कुछ भी ले लो ह्रस्व से दीर्घ को करो चाहे दीर्घ से ह्रस्व करो एक का तो अभाव मानना पड़ेगा आपको तो इतरे तर आश्रय ये हो एक भाव एक का भाव होने पर अन्य तरह भावात दूसरे का भी अभाव हो जाने से उभय अभाव इति दोनों का ही अभाव हो जाएगा वहां पर आगे लिखा है दीर्घापेक्षा व्यवस्थानुपन्ना तो ये दीर्घ शब्द को तो कोष्ठक में कर लीजिए हटा लीजिए सुदर्शन जी ने नहीं माना है इसको क्योंकि दीर्घ फिर एक ही हो जाता या दीर्घ रस्व दोनों को लेना इसलिए दीर्घ को तो कोष्ठक में कर लो अपेक्षा व्यवस्था अनुपन्ना इति अपेक्षा व्यवस्था अनुपन्ना इस प्रकार से जो आप अपेक्षा से वाली व्यवस्था कह रहे हो वो तो असिद्ध हो जाएगी संपन्न नहीं हो पाएगी लेकिन स्वभाव सिद्ध असत्याम समय और स्वभाव के सिद्ध होने पर स्वभाव के सिद्ध होने पर नहीं स्वभाव सिद्ध हो असत्याम स्वभाव की सिद्धि न होने पर क्योंकि पूर्व पक्षी स्वभाव से सिद्धि नहीं मान रहा है वो तो आपेक्षिक सिद्धि मान रहा था तो सिद्धांति कह रहा है कि स्वभाव से सिद्धि के न होने पर अगर आप स्वभाव से सिद्धि नहीं मानते हो तो समय हो परिमंडल और वा द्रव्य और आपेक्षिके दीर्घ ह्रस्वते ह्रस्वते कस्मान न भवता तो समय हो दो चीजें समान है तो उनमें दीर्घ ह्रस्वत्व क्यों नहीं होता है पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि एक दूसरे की अपेक्षा से दीर्घ और ह्रस्व होता है ठीक है अब सिद्धांत ही थोड़ा उसको खंडन करने के लिए थोड़ा उसको अलग ढंग से खंडन कर रहा है कि जो दो चीजें समान हैं उनकी एक दूसरे की भी अपेक्षा हो रही है तो वहां ह्रस्व और दीर्घ क्यों नहीं हो जाता है कैसे आक्षेप कर रहा है ये तो हम तो सीधा कह देंगे भाई समान है इसलिए ह्रस्व दीर्घ नहीं होता है पर सिद्धांति किस तरह से बोल रहा है इसको कि पहले जो आप ह्रस्व और दीर्घ ले रहे थे वो अपेक्षा से कर रहे थे और इसने व्याप्ति क्या बना ली सिद्धांति ने जहां जहां अपेक्षा होती है वहां वहां ह्रस्व दीर्घत्व होता है बोले दो समान है यहां भी तो एक दूसरे की अपेक्षा से देख रहे हैं लेकिन यहां पर ह्रस्व दीर्घत्व तो आ नहीं रहा जहां जहां अपेक्षा होती है वहां वहां ह्रस्व दीर्घत्व होता है ये इस तरह की व्याप्ति सिद्धांति सोच करके खंडन कर रहा है ह्रस्व दीर्घ कहाँ कहाँ होंगे अपेक्षा से होंगे ठीक है तो जहां जहां अपेक्षा होगी वहां वहां ह्रस्व दीर्घ होंगे ऐसे व्याप्ति बना सकते हैं वही है जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है ठीक है जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं भी होता है फिर पहले क्या कहा था ह्रस्व और दीर्घ कैसे होते हैं अपेक्षा से अपेक्षा से ह्रस्व दीर्घ होते हैं इसको यूं कहें कि जहां जहां ह्रस्व दीर्घ होता है वो वो अपेक्षा से होता है यही तो कहना है ना उसका जहां जहां ह्रस्व दीर्घ होता है वो सदा अपेक्षा से होता है इसका कोई अपवाद है क्या 
जहाँ भी हम किसी को छोटा या बड़ा कहेंगे वो अपेक्षा से ही तो होगा लेकिन अगर इसको यूं कर दें जहाँ जहाँ अपेक्षा से हो रहा है वहाँ वहाँ रस्य दीर्घ भी होगा वो तो पूर्व पक्षी ने कहा तो ये था कि जहाँ जहाँ रस्य दीर्घ होता है वहाँ वहाँ अपेक्षा होती है अपेक्षा से होते हैं तो उसने क्या व्याप्ति बना के खंडन किया इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ वहाँ रस्य दीर्घ होता है बोले ये दो समान चीज़ें हैं इनमें दोनों में अपेक्षा भी हम कर रहे हैं इसकी अपेक्षा इसको देख रहे हैं इसकी अपेक्षा इसको देख रहे हैं लेकिन फिर भी देखो रस्य दीर्घ नहीं आ रहा है तो समय हो जो दो समान चीजें हैं उनमें परिमंडल है और वह परिमंडल गोलाकार जो है वो भी एक जैसी होनी चाहिए उनमें द्रव्य और उनमें आपेक्षिक दीर्घ रस्व कस्मान न भवता उनमें आपेक्षिक दीर्घ रस्व क्यों नहीं होते ये उससे पूछा और इसको करते हुए स्वयं ही उसका खंडन कर रहा है कि अपेक्षायाम अनपेक्षायाम च द्रव्यो अभेद दूसरी बात कह रहा है पहले तो उसको प्रश्न करके छोड़ दिया अब उसका उत्तर भी पूर्व पक्षी नहीं दे पा रहा है हालांकि दे सकता है लेकिन अभी यहाँ दूसरे ढंग से ही बात को रख रहे हैं कि अपेक्षायाम अनपेक्षायाम च किसी वस्तु को हम किसी की अपेक्षा से देखें चाहे बिना अपेक्षा के देखें तो भी उन दोनों ही स्थितियों में द्रव्यो उन दोनों द्रव्यो में अभेद होगा जिसको हम छोटा और बड़ा कह रहे हैं जिसको हम छोटा और बड़ा कह रहे हैं तो जब अपेक्षा से किसी वस्तु को देख रहे हैं छोटा बड़ा आ रहा है लेकिन उस समय वो वस्तु जितनी है उतनी ही है छोटा आंवला बड़ा आंवला अपेक्षा से छोटा और बड़ा कह रहे हैं तब इन दोनों का जो आकार प्रकार है जितनी लंबाई चौड़ाई है या भार है जब अपेक्षा से देख रहे हैं उनका जितना मापन है उतना और जब हम अपेक्षा कैसे नहीं देख रहे हैं छोटे आंवले को ही केवल देख रहे हैं तब उसका माप उतना ही है चाहे अपेक्षा से देखो चाहे बिना पक्ष वो जितना है उतना ही है ऐसे ही बड़ा वाला भी उसको चाहे छोटे की अपेक्षा से देखो चाहे छोटे की बिना अपेक्षा के देखो वो जितना है उतना ही है अपने आप में उसका जो परिमाण है वो तो अपने आप में उतना ही है एक दूसरे की अपेक्षा से छोटे बड़े शब्द का भले ही हम प्रयोग कर रहे हो लेकिन परिमाण तो जितना है उतना ही है और वो जो परिणाम है उसका जितना है वो है वो किसकी अपेक्षा से है उसके अपने स्वभाव से वो इतना ही है बिना किसी की अपेक्षा से तो सिद्धांत ये कह रहा है कि अपेक्षायाम अनपेक्षायाम च आप चाहे अपेक्षा से देखो चाहे अनपेक्षा से देखो द्रव्य और अभेदा दोनों ही स्थितियों उस द्रव्य में कोई भेद नहीं होता है दोनों द्रव्यों में कोई भेद नहीं होता है जिन दो की तुलना की जा रही है अपेक्षा से उन दोनों को बिना अपेक्षा के भी देखो तो भी वो उतने ही रहते हैं खोल रहे हैं इसी बात को यावती द्रव्य अपेक्षमाणे तावती एव अनपेक्षमाणे यावती मतलब ये प्रथम का द्विवचन है जितने ये दो द्रव्य अपेक्षा करते हुए होते हैं तावती उतने ही ये दोनों अनपेक्षमाणे अनपेक्ष करते हुए भी होते हैं अल्प विराम न अन्य तरत्र भेद उन दोनों में दोनों में से किसी में भी कोई भेद नहीं होता है अपेक्षा से या अनपेक्षा से आपेक्षिकत्व तो सती अन्य तरत्र विशेषोपजन सियादिति यदि आप ये कहें कि आपेक्षिक ही होते हैं यह ह्रस्व दीर्घ ऐसा माने तो आपेक्षिकत्व तो सती ऐसा मानने पर तो अन्य तरत्र विशेषोपजन सियादिति कोई एक बड़ा या भिन्नता उसमें हो गए आपेक्षिकत्व तो सती जब आपेक्षिक रूप से देखें तो अन्य तरत्र विशेषों पर जन शायद उसमें कुछ विशेषता होनी चाहिए यानी अनापेक्ष रूप से देख रहे हैं तब जो है और तो सापेक्ष रूप से देख रहे हैं तो कुछ भिन्नता होनी चाहिए आपके मत में तो लेकिन उसमें कोई भिन्नता नहीं होती है तो जब इसमें अपेक्षा का से इनमें द्रव्यों में कोई भेद नहीं आता है तो ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा फिर अपेक्षा का तात्पर्य क्या है फिर अपेक्षा का मतलब क्या है अपेक्षा की सामर्थ्य क्या है अपेक्षा से फिर होता क्या है तो कहा किम अपेक्षा सामर्थ्य में तीचे तो पूछे फिर तो अपेक्षा व्यर्थ हो जाएगी अगर आप कह रहे हो कि द्रव्य समान है तो फिर अपेक्षा का मतलब ही क्या हुआ तो कहा कि फिर अपेक्षा का सामर्थ्य क्या है उसे क्या चीज़ पता लगती है तो उसका उत्तर दे रहे हैं द्वयोर ग्रहण अतिशय ग्रहणोपत्ति ही दो वस्तुओं का जब ग्रहण कर रहे हैं और उनकी अपेक्षा से देखेंगे तो अतिशय के ग्रहण की सिद्धि होती है ये अपेक्षा का सामर्थ्य है उसकी अपेक्षा ये बड़ा है उसकी अपेक्षा ये छोटा है ये जो अतिशयता है इसका ग्रहण होता है अपेक्षा से केवल इतना ही है वस्तु के अपने स्वरूप
उसको हटा करके नहीं होता है उसका अपना स्वरूप तो यथावत है द्वे द्रव्य पश्यन एकत्र विद्यमानम अतिशयम गृणाति दो द्रव्यों को देखता हुआ एक जगह पर विद्यमान अतिशयता को देखता है कि इन दोनों में से ये अतिशय है अधिक है तद दीर्घम इति व्यवस्थित उसको दीर्घ कह देता है यच्चहीनम गृणाति जिसको छोटा जानता है ग्रहण करता है तत् ह्रस्व इति व्यवस्थित वो ह्रस्व है ऐसा निश्चय कर लेता है ए तच्च अपेक्षा सामर्थ्यम इति अपेक्षा का सामर्थ्य यही है कि ह्रस्व दीर्घ कह देते हैं ह्रस्व दीर्घ अपेक्षा से हो, नहीं होते ये नहीं कह रहा है अपेक्षा से होते हैं लेकिन इसके आधार पर कोई ये कहने लगे कि इनका अपना कोई स्वरूप होता ही नहीं है ये गलत बात है हर हर वस्तु का अपना स्वरूप भी है अपेक्षा से भी कुछ हम चीजें कह देते हैं उसको तो इति चतुर्भी सूत्र ही सर्व शून्यता निराकरण निराकरण प्रकरण सर्वम अभाव कह लो चाहे सर्व शून्य कह लो अभाव और शून्य एक ही बात है तो यहाँ पर सर्व शून्यता के निराकरण का अधिकरण समाप्त हुआ हो गया ये आगे और एक प्रवाद ले रहे हैं अथे में संख्य कांता अब संख्या के एकांत हैं संख्या से संबंधित कुछ बातें हैं कि कितनी वस्तुएं हैं तो कोई कहता है एक है कोई कहता है दो है कोई कहता है तीन है कोई कहता है चार है ऐसे अलग अलग कोई कहता है छह है और न्याय दर्शन की दृष्टि से कहने लगे हैं तो कितनी है सोलह है तो कितनी है कितनी संख्या वाली है अलग अलग हो गया ना तो ऐसे अलग अलग संख्य एकांत हैं संख्या के विषय में एकांत हैं तो क्या वो ठीक है ये जो संख्य एकांत है उनका क्या मतलब होता है उसको बताने के लिए कह रहे हैं कि सर्वम एकम सदा विशेषात ये पहला पहला संख्य एकांत है बस सब कुछ एक ही है एक ही है बस दो तीन चार कुछ है ही नहीं बस एक है कैसे सत अविशेषात सत के रूप में अविशेष होने से ये भी सत है वो भी सत है वो भी सत है सत 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 सब सत इस दृष्टि से सत्ता सामान्य से वह सब एक ही है अलग अलग नहीं एकत्व मनोपश्यता अद्वैत कुछ नहीं बस सब एक ही है एक ही जैसे हैं सब आध्यात्मिक आध्यात्मिक व्यक्तियों में इस तरह की बात आ जाती है सर्वम एकम सदा विशेषात दूसरा कह रहे हैं सर्वम द्वेधा नित्या नित्य भेदात सब चीजें दो तरह की हैं कैसे नित्य और अनित्य भेद से कुछ नित्य है और कुछ अनित्य है तो कितनी है कुल दो ये एक संख्या ही कहते बस दो ही चीजें वो कह रहा था एक ही है ये कह रहा है कि नहीं दो ही है आगे तीसरा कह रहा है सर्वम त्रेधा सब तीन प्रकार की हैं कौन कौन सी ज्ञाता ज्ञानम जयमति या तो ज्ञाता होगा जानने वाला ज्ञान मतलब तो जिस जो प्रमा है ज्ञान मतलब प्रमा और जय मतलब जो जानने योग्य है जिसको जाना जा रहा है तीन है बस तो कितनी चीजें तीन है तो संसार में एक वस्तुओं को एक में गिने या दो में गिने या तीन में गिने वो कहता है तीन है वो कहता है दो है नित्य नित्य दो हैं ये कहता है तीन है जाता ज्ञान और जय कौन कौन से ठीक है इनमें से अलग अलग है ना ये तो अच्छा आगे कहता है सर्वम चतुर्धा सब कुछ चार प्रकार का है एक चीज और जोड़ दी प्रमाता प्रमाणम प्रमेयम प्रमिति रीति प्रमाता वो जाता प्रमाण करने वाला जानने वाला वो जो ऊपर कहा गया था प्रमाणम ये पीछे नहीं कहा गया था प्रमेय ये हो गया जे और प्रमिति हो गया जान तो चार हो गए न्याय दर्शन का चार को मानता है तो चार चीजें हैं आगे एवं यथा संभवम अन्य पीति इसी तरह से अन्य भी करेंगे तो वैसे शिक छह को मानता है उनका न्याय दर्शन सोलह सोलह तत्वों को मानता है और सांख्य दर्शन चौबीस पच्चीस कह लो तो पच्चीस तत्वों को मानता है तो कई बार प्रश्न उठता है कि जी वास्तव में तत्व हैं कितने छह हैं या सोलह हैं या चौबीस पच्चीस हैं क्या है या और किसी की और भी गणना हो सकती है अलग अलग गिने अलग अलग शास्त्रों के अंदर तो कितने हैं वास्तव में हैं कितने ये प्रश्न खड़ा हो जाता है ना तो देखो ये अलग अलग संख्या एकांत है एवं यथा संभव अन्य पीति अब इस विषय में तत्र परीक्षा परीक्षा की जा रही है 
इकतालीसवा सूत्र सिद्धांतिका है वो बोलता है संख्य कांता सिद्धि ही संख्या के एकांत की असिद्धि होती है संख्या के एकांत की असिद्धि होती है ये जो एकांत का ना कि एक ही है बोले सिद्ध नहीं होगा दो ही है ये भी सिद्ध नहीं होगा तीन है ये भी नहीं होगा चार है ये भी नहीं होगा ये जो एकांत है संख्या के बारे में इनकी किसी की सिद्धि नहीं होती कि बस यही है ऐसा मान करके बस चार ही हैं बस सोलह ही हैं छः ही हैं चौबीस ही हैं पच्चीस ही हैं ऐसा जो कथन करके बोले इसमें से किसी की सिद्धि नहीं होगी संख्या एकांता सिद्धि ही क्यों तो बोले और तो चीजें बाद में लेकिन एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ कारण अनुपपत्ति उपपत्ति भ्याम कारण का मतलब है हेतु या प्रमाण हेतु के अनुपपत्ति और उपपत्ति के द्वारा इनको इन एकांतों को पक्षों को सिद्ध करने के लिए हेतु तो चाहिएगा ना इन एकांतों को सिद्ध करने के लिए हेतु तो चाहिएगा ना अगर हेतु नहीं देते हैं अगर हेतु नहीं देते हैं तो इन एकांतों की सिद्धि नहीं हो पाएगी इन पक्षों की सिद्धि नहीं होगी बिना हेतु के तो कोई सिद्धि नहीं होती और अगर हेतु नहीं देते हो नहीं हेतु नहीं देते हो तो सिद्धि नहीं होगी और अगर हेतु दे देते हो तो जितनी संख्या बताई थी उसमें एक हेतु और जुड़ जाएगा हेतु और जुड़ जाएगा उसमें अतिरिक्त जितने आपने बताए क्योंकि जिनको आप सिद्ध कर रहे हो और हेतु से सिद्ध कर रहे हो तो जिसको सिद्ध कर रहे हो और जिससे सिद्ध कर रहे हो ये तो अलग अलग ही होंगे ना तो एक हेतु और जुड़ जाएगा तो जो एक था कि सब सत है तो एक और जुड़ जाएगा उसमें हेतु भी जुड़ जाएगा दो हो जाएंगे फिर वो दो हैं कि नित्य और अनित्य कैसे पता लगा आपको कि कुछ नित्य होते हैं और अनित्य होते हैं कुछ हेतु दोगे तो वो भी जुड़ जाएगा और ऐसे ही आगे तीन में भी और चार के अंदर भी कर सकते हैं तो कारण की अनुपपत्ति और उपपत्ति के द्वारा ये बात ठीक नहीं है खोल रहे हैं भाष्य में यदि साधन साधन योर नाना तुम अगर साधन और साध्य में भिन्नता है साधन और साध्य में भिन्नता होती है नहीं साध्य और साधन में साध्य जो सिद्ध करने योग्य साधन मान जिससे सिद्ध किया जा रहा है तो जो साध्य है वो साधन नहीं है और जो साधन है वो साध्य नहीं है ठीक है ये नहीं है बात साध्य क्या था प्रतिज्ञा उसकी प्रतिज्ञा ही तो है कि सब एक है सब दो हैं सब तीन है यही तो उसका साध्य था प्रतिज्ञा थी अब उसके लिए हेतु देगा तो वो अलग ही होगा ना इससे तो यदि साधन साध्य साध्य साधन है और नाना तम अगर साध्य और साधन में नानात्व है भिन्नता है तो कह रहे हैं एकांतो न सिद्धति एकांत की यानी अपने अपने पक्ष की जो भी हैं जो एक मानता है दो मानता है तीन चार जो जो भी हैं अलग अलग उनकी एकांतों की एकांतो न सिद्धति सिद्ध नहीं होता है क्यों नहीं होता है व्यतिरेका क्योंकि तो साध्य और साधन में भेद होने से जो साध्य है वो साधन नहीं है जो साधन है वो साध्य नहीं है जो साधन है वो सिद्ध है जो साध्य है वो साधन नहीं हो सकता है पीछे जैसा देख के आए न्याय दर्शन के अनुसार तो एकांत तो न सिद्ध थी व्यतिरेखात आगे अगर यूं कहें कि अथ साधन साध्य हो अभेदा पीछे तो कहा था यदि साध्य और साधन में आप नानात्व यानी भिन्नता भेद मानते हो तब तो ये दोष आएगा और अगर आप ये कहो कि नहीं जी हम तो साध्य और साधन में भेद ही नहीं मानते अभेद मानते हैं तो उसके लिए कह रहे हैं अथ साध्य साधन है और अभेदा तो एवं अभी एकांतो न सिद्ध थी ऐसे भी एकांत सिद्ध नहीं हो पाएगा क्यों साधना भावात तो कि साधन ही नहीं है हेतु ही नहीं है कैसे प्रमाण ही नहीं है कैसे सिद्ध करोगे आपने साध्य और साधन में अभेद कर दिया तो जो हेतु है वो भी आपका साध्य कोटी में चला गया तो आप सिद्ध किससे करोगे प्रमाण भी आपका साध्य कोटी में चला गया आप सिद्ध किससे करोगे तो एवं अभी एकांतो न सिद्ध थी साधना भावात न ही हेतु मंत्रेण कस्यचित सिद्धि रीति क्योंकि बिना हेतु के तो किसी की सिद्धि नहीं होती है तो हेतु तो मानना पड़ेगा हेतु मानोगे तो आपका संख्य एकांत नहीं रहेगा और अगर आप हेतु नहीं मानते हो तो जो संख्य एकांत आपका है उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी सिद्धि नहीं हो पाएगी तो भी वो खंडित हो जाएगा इसलिए आपका कथन ये संख्य एकांत नहीं है ठीक है आगे देखें इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है बयालीसवा सूत्र न अल्प विराम आपका कथन ठीक नहीं है गलत ढंग से आप प्रस्तुत कर रहे हो बात को क्यों ठीक नहीं है कारणावयव भावात कारणों का अवयव भाव होने से 
ये जो कारण है ना हेतु ये उसी का अवयव है अलग से नहीं है आप इसको अलग से क्यों देख रहे हो अलग से देख रहे हो तो एक संख्या बढ़ा रहे हो आप ये तो ठीक है कि बिना हेतु के ठीक सिद्ध नहीं होगा वो तो मान रहा हूँ मैं लेकिन हेतु अलग नहीं है वो उसी का अवयव है कारण का अवयव कारण के अवयव का भाव होने से भाष्य न संख्य एकांता नाम असिद्धि संख्या के एकांतों की असिद्धि नहीं होती वो सिद्ध है अकस्मात कारण से अवयव भावात कारण के यानी हेतु के अवयव भाव होने से साध्य का अवयव होने से वो भी साध्य के अंतर्गत ही आता है ऐसे अवयव कश्चित साधन भूत इति अव्यतिरेका कोई भी जो अवयव है वो भी स्वयं आप जो कि साधन भूत है अवयव कश्चित साधन भूत जो साधन भूत अवयव है इति अव्यतिरेका इसलिए उसका उसकी अभिन्नता है जो साधन भूत है वो उसी का अवयव है उसी का अवयव है वो साधन भूत है इसलिए दोनों में भेद नहीं एवं दैतादी नाम अपीति वैत में भी दैत्रैत आदि जो भी है उसमें भी ऐसा ही समझना चाहिए जो उसकी सिद्धि जिससे की जा रही है वो उसी का अवयव है आगे इसका उत्तर दे रहा है सिद्धांति तैतालीसवां सूत्र निरवयवत्पात अहेतु पूर्व पक्षी ने अवयव कारण का अवयव मान करके बात को सिद्ध करना चाहा था इसने कहा कि ये तो निरवयव होने से हेतु ही नहीं बनता है आपका उसका अवयव ही नहीं होता है खोल रहे हैं कारण से अवयव भावाद इति अहेतु पहले इसमें सूत्र में जो कहा था कारण अवयव भावाद उसी को क्या विभक्त विभाग करके लिखा है कारण से प्रसन्धि थी सूत्र में कारण से अवयव कारण से अवयव भावाद देखिए आगे भाष्य में देखते हैं कारण से अवयव भावाद इति अहेतु हूँ हाँ ये उसको उद्धृत कर रहा है ठीक है या नीचे की दृष्टि से देखेंगे तो ये तो अभाव आना चाहिए लेकिन पूर्व पक्षी ने जो ऊपर कहा था ना कारण अवयव भावात उसको कह रहे हैं कारण से अवयव भावाद इति ये जो आपने कहा था पूर्व पक्षी ने इति अहेतु ये हेतु नहीं है कस्मात सर्वम एकम इति अनपवर्गेण प्रतिज्ञाय सर्वम एकम सब कुछ एक है इस प्रकार से अनपवर्गेण यानी पूर्ण रूप से साकल्येन सर्वम एकम सब कुछ एक है ये अनपवर्ग अनपवर्ग मतलब सकलता से अपवर्ग तो कहते हैं जहाँ दूसरी चीजें हट जाती हैं अनपवर्ग मतलब कुछ हटा नहीं है सबको लेकर के तो सर्वम एकम इति अनपवर्गेण प्रतिज्ञा है उसकी प्रतिज्ञा करके कस्यचित एकत्व उच्चते किसी का एकत्व वहाँ पर कहा जा रहा है तत्र व्यपवृक्तो अवयव साधन भूतो नोपपत्यते तो वहाँ पर व्यपवृक्त अवयव मतलब अलग किया हुआ जो अवयव है वो साधन भूत वो उपन्न नहीं हो पाएगा यानी वो भी साध्य ही हो जाएगा आप अगर उसका अवयव मानोगे जैसा कि पूर्व पक्षी ने पीछे किया था हेतु को अलग नहीं मान रहा है वो उसी का अवयव मान रहा है अवयव आप उसको मान रहे हो तो वो फिर साध्य में ही बनेगा वो साधन के रूप में नहीं आ सकता है तत्र व्यपवृक्त तो अवयव अलग किया हुआ अवयव ही साधन रूप में हो सकता है साधन भूतो न उपपत्य थे उस समूह में ऐसे एक अवयव अलग किया तो वो साधन के रूप में नहीं आ सकता एवं द्वैतादिषु अपी थी एक में भी ऐसा है तो दो में भी तीन में भी ऐसा ही है दो में हेतु को साथ में जोड़ा वो उसी का अवयव है ऐसा कह करके संख्या तीन का तो निषेध कर दिया तो बोले कि वो जो अवयव भूत है वो अलग हो करके कारण के भूत रूप में साधन के भूत में नहीं आ सकता ते खलबे में संख्य कांता यदि विशेष कार्य तस्य अर्थ भेद विस्तार से प्रत्याख्यान न वर्तनते बोले जितने ये संख्य कांत हैं पीछे चार बताए ऐसे और भी हो सकते हैं संख्या से संबंधित जो पक्ष हैं वे वो कैसे हों तत्र यदि दो पक्ष लेकर के दो बातें लेकर के चल रहे हैं कि ये जो सारे पक्ष हैं ऐसे हों तो ऐसा ऐसे हों तो ऐसा तो बोले ते खलवी में संख्य कांता यदि अगर ये सब विशेष कार्य तस्य अर्थ भेद भेद विस्तार से प्रत्याख्यान न वर्तन थे विशेष से होने वाले विशेष कार्य मतलब विशेष गुण जो धर्म होते हैं उससे किए गए अर्थ के भेद के विस्तार का खंडन कर रहे हैं इन्होंने कहा कि दो हैं इन्होंने कहा तीन हैं अब वो और से और अधिक का निषेध क्यों कर रहे हैं कि विशेष के कारण से जो अर्थ भेद होता है जितनी जितनी विशेषता होगी उतने उतने अर्थ भेद होते चले जाएंगे ना वस्तुएं अलग अलग होती जाएंगी तो विशेष से होने वाला जो अर्थ भेद है 
उस विस्तार का प्रत्याख्यान करना चाहते हैं इसलिए ये संख्याओं का एकांत किया क्यों कह रहे हैं कि दो ही हैं क्यों कह रहे हैं कि तीन ही हैं क्योंकि विशेष गुणों के कारण से जो भिन्नता हो रही है उसको रोकना चाहते हैं उसको खंडन करना चाहते हैं तभी तो कहा कि हम सब भारतवासी एक हैं ठीक है भारत वाले बोलेंगे कोई कहेगा हम सब मनुष्य एक हैं तो क्यों कह रहा है व्यक्ति एक कि विशेष के कारण से जो अर्थ भेद का विस्तार हो गया था उसका प्रत्याख्यान करना चाहते हैं जाति के आधार पर वर्ण के आधार पर व्यवसाय के आधार पर लिंग के आधार पर धन के आधार पर और भी बहुत सारी चीजें जिसके आधार पर भिन्नताएं आ रही हैं विशेष कारित हैं अर्थ भेद कैसे हो रहा है विशेष के कारण से हो रहा है उसका प्रत्याख्यान करना चाहते नहीं हम एक ही हैं तो तत्व खल भी में संख्या का अंतर ये जो सारे संख्या का अंत हैं यदि विशेष से होने वाले जो अर्थ भेद का विस्तार है जो कि वास्तविक है उसका यदि खंडन कर रहे हैं तो तो उसका उत्तर दे दें प्रत्यक्षानुमान आगम विरोधान मिथ्यावादा भवंती तो ये कथन तो उनका प्रत्यक्ष अनुमान और आगम से विरोध होने से मिथ्यावाद है विशेषता के कारण से जो अर्थ भेद हो रहा है वो प्रत्यक्ष भी हो रहा है अनुमान भी हो रहा है और शब्द भी कहता है अर्थ भेद तो है तो ये इतने विस्तार का खंडन करने के लिए अगर वो कह रहे हैं तो तो इन प्रमाणों से विरुद्ध होने से ये मिथ्यावाद हो जाएंगे आगे अथ अभ्यनुज्ञान वर्तंते और अगर ये इन सबको गृहित करते हुए कह रहे हैं वस्तुओं को स्वीकारते हैं ये जो जितने सारे भेद हैं उन सबको हम मानते हैं लेकिन इन दो में या तीन में या चार में ही सब अंतर्भावित हो जाते हैं इसलिए हम अधिक नहीं मान रहे हैं यह अभ्य अभ्यनुज्यावाद उसको अंतर्गत मानना स्वीकार करना बोले अथ अभ्यनुज्ञान न वर्तनते अभ्युज्ञनवाद से अगर ये विद्यमान है कैसे तो समान धर्म कार्य तो अर्थ संग्रह तो समान धर्मों से होने वाला अर्थों का संग्रह वस्तुओं का ये ये समान है ऐसे और विशेष कारित अर्थ भेद इति और विशेष के कारण से होने वाला अर्थ भेद भिन्नता इति एवं एकांत तत्व जहाती वो एकांत तत्व को छोड़ देता है अगर आप सब द्रव्यों का ग्रहण कर रहे हो तो समानता के कारण से जहां आप उनको इकट्ठा कर रहे हो कि सत सब सत हैं तो अन्य कारणों से नित्य और नित्य के कारण से भेद भी हो जाएंगे वहां पर जड़ और चेतन के आधार पर भेद हो जाएगा विशेष के कारण से भेद हो जाएगा तो एकांत तत्व तो नहीं रहा आपका दो कह रहे हैं तो दो में भी नहीं होगा उसमें भी और चीजें आ जाएंगी तो कहा समान धर्म कार्य तो अर्थ संग्रह विशेष कार्य तश्च अर्थ भेद इति एवं एकांत तत्व जहाती उसका एकांत तत्व रह नहीं पाएगा ये जो वाद एकांत तत्व मतलब ये जो वाद पना है वो रह नहीं पाएगा छोड़ देता है उसको ते खलबेते तत्व ज्ञान विवेकार्थम एकांत परीक्षित आई थी ये एकांत क्यों परीक्षित किए गए हैं बोले तत्व ज्ञान के प्रविवेक के लिए अच्छी प्रकार से विवेक के लिए तो किनका तत्व ज्ञान सोलह पदार्थों का तत्व ज्ञान उसके प्रकर्ष रूप से विवेक के लिए ये एकांत परीक्षित किए गए हैं इसका मतलब यह है कि जो सोलह पदार्थ गिनाए हैं वो ऐसी इतना नहीं है कि सोलह ही है सोलह से ज्यादा हो ही नहीं सकते जिसने 25 कह दिया तो वो गलत है जिसने 6 कह दिए तो अब सोलह नहीं हो सकते 16 कथन गलत है 6 ही है ये जो कोई कथन करता है वो गलत है ये तो अलग अलग दृष्टियों से कथन है केवल दो चार तीन आदि तो ये संख्या एकांत इनके ते खल ए ते तत्व ज्ञान प्रविवेकार्थम एकांत परीक्षित इन ये बहुत सारे एकांत तो जो थे बहुत सारे पिछले सारे यहाँ वाला भी ले सकते हैं ये और ते खलु ए ते वे सारे वे पिछले सारे जितने भी थे तत्व ज्ञान के प्रविवेक के लिए एकांत ये जो सारी ये तो संख्या एकांत था संख्या एकांत के जितने हैं चार लिए और भी थे उस दृष्टि से भी देख सकते हैं इसको और इस पंक्ति को ये जो संख्या एकांत था ये आठवां एकांत था पीछे सात और आ चुके हैं वो सारे के सारे एकांत वो जो सारे के सारे पक्ष पीछे जिनकी भी चर्चा की गई वो क्यों किए गए तत्व तो ज्ञान के प्रविवेक के लिए इन एकांतों की परीक्षा की गई उस दृष्टि से भी अर्थ लगा सकते हैं इति त्रिभि सूत्र संख्या एकांतवाद निराकरण प्रकरणम 
तो संख्या के एकांत का जो बात है ये आग्रह कर लेते हैं कि नहीं इतने ही तत्व हैं उसके निराकरण का प्रकरण है तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणव को सभी को सदर विवाद ओम शो Shanti, Shanti, Shanti.